ಓಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓ ಸಹನೌಗುಣಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾಷಾ ವೈ ಶಾಂತಿ 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 ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಶ್ವಣಯಾಮ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟು ವಾಗುಂಸಸ್ತನೂಭಿ ಯಶೇಮ ದೇವಿ ತಯ್ಯದಾಯು ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವೇದ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾಕ್ಷೋ ಅರಿಷ್ಟೇಮಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಾತು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಥಮ ಪರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣ ಭೂಮಿಕಾ ಪೇರಿಯ ಶೇ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನಾ ಕೊಬ ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಯಕ್ತಿ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯ ನೀ ಠಿಕ ಜತಟುಕು ನಾ ಬುಝೆ ಅಮರಾ ಎರ ಸಂಗೆ ಜೋಡಿಯೇ ಥಾ ಗುಣಿತ ಕೆ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಕೊರತೆ ಪಾರ್ಬೋ ನಾ ತತಟುಕುಯ ಕಿಂತು ಶುರುತೆ ಎಕಜನೇರ ಕಥಾ ಬೋಲಿ ಜಾರ ಕಥಾ ಸುನ್ಲೆ ಹೈತು ಜಾದೇರ ಮೋನೆ ಸಂದೆ ಹೋ ಜೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಜಿನಿಸಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಯೆ ಬಲಾ ಹೋಯೆ ತಾದೇರ ಸಂದೇಹರ ಕಿಚುಟಾ ಹೋಲೆ ನಿರಸನ ಹೋಬೆ ಜಾರ ಛವಿ ದೇಖ್ಚೋ ತಾರ ಪರಿಚಯ ಗುಣಿತೇರ ಛತ್ರದೇರ ಅಲಾದಾ ಕೋಲೆ ದಿತೆ ಹೋಯೆ ನಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಂಜುರ್ ಲೋಹರ್ಗಾವ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಜಿನಿ ಭಾರತೀಯ ವಂಶೋದ್ಭೂತ ಹಿಸೆಬೆ ಪ್ರಥಮ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಪೇಚೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುಲ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಟರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೆ ದು ಹಜಾರ ಚೌದ ಸಾಲೆ ಬೋಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾನಿನಿ ಪಿಂಗಲ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಆರ್ಯಭಟ ಅಂಡ್ ಭಾಸ್ಕರ ದೇರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೀ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಜಕೆ ಜುಗೆ ಎತ ಬಡ ಮಾಪೇ ಎಕ ಗುಣಿತಜ್ಞ ಜನ ಈ ಕಥಾ ಬೋಲೆ ತಖನ್ ತೊಲಿಯೆ ಭಾಗ್ಯ ಹೋಬೆ ಕೋಯ ಕಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಹಿಸೆಬೆ ಕಾದರ ನಾಮ ಬೋಲ್ಚೆನ್ ತಿನಿ ಕ್ಯಾಲ್ ಕೋರೆ ದೇಖ್ಚೋ ಪಾನಿನಿರ ಕಥಾ ಬೋಲ್ಚೆನ್ ಪಿಂಗಲೇರ ಕಥಾ ಬೋಲ್ಚೆನ್ ಹೇಮಚಂದ್ರರ ಕಥಾ ಬೋಲ್ಚೆನ್ ಜೆ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಆರೆಕ ಜನ ಪ್ರೊಸಾಡಿಸ್ಟ್ ಆಜಕೆ ಆಲೋಚನಾ ತಾರ ಕಥಾ ಆಸ್ಬೆ ಆರೆಕ ತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರೆ ತಾಕೆ ಜಕನ್ ಜಿಂಕಸಾ ಕರಾ ಹೋಯ ಚಿಲೋ ಜೆ ಕೋನ್ ಪಾಚ್ಟಾ ಬೋಯಿ ತಾಕೆ ಸಬ್ಚೆ ಬೇಶಿ ಪ್ರಭಾವಿತ ಕೋರೆಚೆ ಜೀವನೆ ಸೇ ಪಾಚ್ಟಾ ಬೋಯಿಯರ ತಾಲಿಕಾಯ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಮ ಚಿಲೋ ಛಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೈ ಪಿಂಗಲ್ ಇಬು ಶೇಕರೆ ತಿನಿ ಬೋಲ್ಚೆನ್ ಜೆ ಅನಾದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಫರ್ಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈನರಿ ನ್ಯೂಮರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಸಿಲೇಬಲ್ಸ್ ಹಾ ಇಗುಲೋರ್ ಮಾನೆ ಆಮದರ್ ಬಾರ್ ಬುಝ್ದೆ ಹಬೆ ಈ ಛಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಕಿ ಕೋರೆ ಹೋಯ ಈ ಜೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಸಿಲೇಬಲ್ಸ್ ಹೆರ್ ಕಥಾ ಬೋಲ್ಚೆನ್ ಸಿಲೇಬಲ್ ಬಾ ಅಕ್ಷರ ಈ ಅಕ್ಷರ ಎರ್ ಮಾಧ್ಯಮೆ ಛಂದೇರ್ ಜೆ ಗಣನಾ ಜೆ ಅಕ್ಷರ ಛಂದ ಸೇ ಛಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆರ್ ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಎಕೆ ಬಾರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗೋರಾರ್ ಕಿಚು ಧಾರಣಾ ಆಮ್ರಾ ಬೋಝಾರ್ ಚೇಷ್ಟಾ ಕೋರ್ಬ ಆಜ್ಗೆ ಪ್ರಥಮೆ ಜಾತೆ ತಾರ ಮಾಧ್ಯಮೆ ಬಲಾ ಜೆ ಗಣಿತೇರ್ ಸೂತ್ರ ಸೇ ಗಣಿತೇರ್ ಸೂತ್ರ ಗುಲೋರ್ ತಲ್ ಪೇತೆ ಪಾರಿ ಆಮ್ರಾ ಛಂದೇರ್ ಜೆ ಬೋಯಿ ಎರ್ ಕಥಾ ಆಮ್ರಾ ಬೋಲ್ಚಿ ಈ ಬೋಯಿ ಆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಭಕ್ತ ಮೋಟ್
এগুলো জানা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এগুলো ছাড়া বেদ অধ্যয়ন করাটা কতখানি অন্যায় সেটা বোঝানোর জন্য এই শ্লোকটির কথা আমি উল্লেখ করতে চাই বৃহৎ দেবতাতে বলছেন অবিদিত্যা ঋষিম ছন্দ দৈবতাম যোগমেবচা যোদ্ধাপয় জপে দ্বাপি পাপিয়ন জায়তে তু সাহা যার অর্থ অনেকটা এই রকম যে একটি শ্লোকের সঙ্গে সংযুক্ত যে ঋষি বা তার ছন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্মুখ জ্ঞান লাভ না করে যে বেদ পাঠ করবে অথবা বেদ পাঠে সহায়তা করবে অর্থাৎ অধ্যাপনা করবে তারা পাপিষ্ঠ বলে পরিগণিত হবে অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করতে গেলে আগে এই বেদাঙ্গগুলো সম্পর্কে সম্মক জ্ঞান আহরণ করা দরকার তবেই বেদের ভেতরের যে নিহিত সত্য তাকে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হবে এই গুরুত্ব ছিল বলেই ছন্দ বা ছন্দের যে বিশ্লেষণ সেগুলো প্রাচীন ভারতে এতটা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আরেকটি কথা বোঝা দরকার যে এই যে সূত্রের কথা আমরা বলছিলাম সূত্র কাকে বলে সূত্র লিটারেচারের কথা বলতে গেলে সূত্র সম্বন্ধে প্রথম ধারণা করা দরকার আমি অলরেডি তোমাদের বলেছি যে এগুলো এত ক্রিপ্টিক যে এগুলোর অর্থ কেউ বুঝিয়ে না দিলে অলমোস্ট ইম্পসিবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড হয়ে দাঁড়ায় তার কারণ ওই যে শ্রুতি মনে রাখতে হবে বলা হয় যে তখনকার দিনের সূত্রকাররা যদি সূত্রের অর্থ অবিকৃত রেখে তাকে আদমাত্রাও কমাতে পারতেন তাতে নাকি তারা পুত্র লাভের আনন্দ লাভ করতেন তাৎপর্যটা বোঝার চেষ্টা করো যে কমাতে হবে কত কমের মধ্যে আমি মূল কথাটুকু বলে দিতে পারি সূত্রের সংজ্ঞা বলতে গিয়ে আমরা এখানে দেখছি বিষ্ণু ধর্মত্তর পুরাণ বলছেন অল্পাক্ষরং অসন্দিগ্ধম সারবৎ বিশ্বত মুখম অস্তভম অনবদ্যম চ সূত্রম সূত্রবিদ বিধু অর্থাৎ সূত্র কাকে বলবো সেটা বোঝানোর একটি সংজ্ঞা শব্দগুলো যদি খেয়াল করো দেখবে প্রথম কথাটাই হচ্ছে অল্পাক্ষরং মানে অল্প কথার মধ্যে বুঝিয়ে বলতে হবে এখানে অক্ষর এই অক্ষর শব্দ মানে কিন্তু বাংলার অক্ষর নয় এই অক্ষর মানে হচ্ছে সিলেবল অর্থাৎ ইউনিট অফ প্রোনাউন্সিয়েশন যে শব্দ আমরা উচ্চারণ করি মুখে তার যে একক একক যে শব্দের উচ্চারণ তাকে বলা হয় সিলেবল সংস্কৃতে তাকেই বলে অক্ষর কাজেই অল্পাক্ষরং অর্থাৎ অল্প অক্ষরের মধ্যে তাকে ধরতে হবে অসন্দিগ্ধম এ ব্যাপারে সন্দেহ কিছু থাকবে না অর্থাৎ তার মানে নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না যে মানে কি হতে পারে তার ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ থাকবে না তার মানে ইউনিক হতে হবে সারবৎ লাইক জিস্ট বিশ্বত মুখম ইউনিভার্সাল ঠিক যেমন অঙ্কের থিওরম হয় ইউনিভার্সালি ট্রু তুমি যখন বলো ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো ডিগ্রি সেটা সমতলে আঁকা যে কোনো ত্রিভুজের জন্য সত্যি সেই স্পিরিটের কথা বলছে তারপরে বলছে অস্তভম অর্থাৎ কোন রকম অনর্থক পদ এর মধ্যে থাকবে না অর্থাৎ কোন অপ্রয়োজনীয় কথা সূত্রের মধ্যে থাকবে না যে কিছু একটা সন্ছন্ন মেলাতে গিয়ে দুটো কথা বেশি বললাম এসব করলে চলবে না কারণ ওই যে সারবৎ সংক্ষেপের মধ্যে বলতে হবে এবং ফাইনালি অনবদ্যম অর্থাৎ ইউনিক এই এতগুলো ক্যারেক্টার থাকলে তবেই তাকে সূত্র বলে মান্যতা দেয়া হবে কাজে পিঙ্গল ছন্দ সূত্র যাদের নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব সেই সূত্রগুলোর কথায় যে যে সূত্রগুলোর কথা ওই তিনশো দশ বা পনেরোটা সূত্রের মধ্যে আট দশটা সূত্র আমরা আলাদা করে ধরে ধরে আলোচনা করব আজকের গাণিতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে তখন বুঝতে পারবে যে এই যে সূত্রের সংজ্ঞা সে কি ভয়ঙ্করভাবে সেখানে প্রযোজ্য হচ্ছে কেন তাকে খুলে বুঝিয়ে না দিলে শুধুমাত্র সূত্রটি শুনে তার থেকে সমস্ত কিছু আন্দাজ করা প্রায় অসম্ভব আমাদের সৌভাগ্য যে প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্য অনেক জ্ঞান ভাণ্ডার যেমন লিখিতভাবে বিধৃত ছিল না বলে হারিয়ে গিয়েছে এক্ষেত্রে অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে পিঙ্গল ছন্দ সূত্রের বই আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে পরবর্তী প্রজন্মের যারা লেখক তাদের হাত ধরে এবং যারা তার ব্যাখ্যাকার টিকাকার ভাষ্যকার তাদের হাত ধরে এবং এখানে একটা তালিকা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি সেই তালিকায় তুমি দেখতে পাচ্ছ যে বিভিন্ন পর্যায়ে আমি একটা সময়কাল পাশে দিয়েছি দেখবে যে 
পিঙ্গলের আগে যারা ছন্দশাস্ত্র নিয়ে কাজ করেছেন তাদের কোন কাজ আমরা প্রত্যক্ষভাবে না পেলেও তার পরবর্তীতে দেখো ভরতের নাট্যশাস্ত্র খেয়াল করে দেখো এটাও কিন্তু বই হিসেবে নাট্যশাস্ত্রের কথা হচ্ছে কিন্তু এর মধ্যে ছন্দ নিয়ে প্রচুর আলোচনা আছে এবং প্রচুর জায়গায় সেই আলোচনা হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে পিঙ্গল ছন্দ সূত্রকে রেফার করে রয়েছে আরো বেশ কয়েকজনের লেখা বিভিন্ন সময়কালের কমেন্টারির কথা যার মধ্যে আমরা আজকের আলোচনায় ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে হবে বিরাহঙ্কার বৃত্ত জাতি সমুচ্চায় অথবা দেখতে পাচ্ছ হলায়ুধের মৃত সঞ্জীবনী নশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লেখা অথবা দেখবে কেদার ভট্টের বৃত্ত রত্নাকর যা আরো কিছু পরে এগারোশো খ্রিস্টাব্দে লেখা এরকম আরো বেশ কয়েকটির কথা এখানে আমরা বলেছি যার শেষে রয়েছে গণিত কৌমুদি নারায়ণের লেখা এবং এর বাইরে ব্রহ্মগুপ্তের যে বিখ্যাত বই ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত সেখানেও একটি অধ্যায়ে ছন্দসূত্রের ছন্দশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বর্ণনা ছিল দুর্ভাগ্য যে সেইটা এতটাই করাপ্টেড হয়ে গেছে এতটাই নষ্ট হয়ে গেছে যে সেখান থেকে প্রায় কোনো কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এর বাইরে নানান পুরাণে পুরাণকারেরা যেমন অগ্নি পুরাণ গরুর পুরাণ নারদ পুরাণ এগুলোর মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে ছন্দের কথা ঘুরে ফিরে এসেছে এবং এই সমস্ত যে তথ্য ভাণ্ডার আমাদের কাছে আছে যার প্রতিটিতেই প্রায় দেখা যায় যে আদি ছন্দকার হিসেবে ছন্দসিক হিসেবে সকলেই পিঙ্গলের কথা বলছেন তার থেকে এই ধারণা পরিষ্কার তৈরি করা যায় যে পিঙ্গল হাত ধরে তৈরি হওয়া যে ছন্দ বিশ্লেষণের ঘরানা সেই ঘরানাই ভারতবর্ষে তার পরবর্তী এক দেড় হাজার বছর ধরে জীবিত রয়েছে এই সমস্ত ছান্দসিকদের কাজের মধ্যে দিয়ে এবং এদের প্রত্যেকের কাজের মধ্যেই কোথাও না কোথাও আমরা পিঙ্গলের ওই যে অষ্টমধ্যায় যে অষ্টমধ্যায়ের কথা আমি একবার তোমাদের বললাম যেখানে এই অসামান্য গাণিতিক সূত্রগুলো রয়েছে সেই গাণিতিক সূত্রগুলোরও ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা বিভিন্ন এই সমস্ত ভাষ্যকারদের কাজে আমরা খুঁজে পাই যেগুলো আমাদের ওই সূত্রগুলোকে সবিশেষ প্রণিধান করতে ভীষণভাবে সাহায্য করবে হ্যাঁ অবশ্যই এর প্রত্যেকটি ব্যাখ্যা বা বর্ণনা কিন্তু একে অপরের সঙ্গে অবিকল এক হয় না মতের পার্থক্য আছে কোথাও কোথাও সেই পার্থক্য সামান্য কোথাও সেই পার্থক্য বেশ অনেকটাই সেটাই তো গবেষণা এবং পড়াশোনার মূল সুর অতএব সেই সমস্ত থেকে ছেকে বেছে এনে মূল যেটুকু গাণিতিক তথ্য আজকে আমরা আহরণ করেছি যা আজকে আমরা উপস্থাপন করব তাই আমরা এবার এই ছন্দের বিষয়ে দু একটা কথা বলে মূল আলোচনায় যেতে পারি তার আগে একটি তালিকা আমি প্রস্তুত করতে চাই তোমাদের সামনে যে বিশেষ কি কি ধরনের গাণিতিক আলোচনা আজকে আমরা এখানে রাখব তোমরা যারা সামনে রয়েছো সকলেই গণিতের ছাত্র আশা করি এই গাণিতিক আলোচনা তোমরা যেভাবে গণিতকে শিখেছো তার পাশাপাশি রেখে ফেলে মিলিয়ে রেখে বুঝতে পারবে যে কি অসামান্য গণিত মনীষা ভারতীয় সভ্যতার সেই উষা লগ্নে ভারতবর্ষের মাটিতে তারা ছিলেন ডেসিমাল টু বাইনারি কনভার্সন যার শ্রেয় আজ বর্তায় লাইভ নিজের ওপর এবং তার বিপরীত বাইনারি টু ডেসিমাল কনভার্সন পাস্কাল ত্রিভুজ বা পাস্কাল ট্রাঙ্গেল সাম অফ দ্য বাইনোমিয়াল কোয়েফিসিয়েন্ট যার আবিষ্কর্তা আমরা বলি আইজ্যাক নিউটনকে এবং তার বাইরে একটা ক্লিয়ার রেফারেন্স অফ ম্যাথমেটিক্যাল জিরো অ্যাজ শূন্য এ সম্বন্ধে একটি দুটি কথা বলা প্রয়োজন শূন্য ভারতবর্ষে আবিষ্কার হয়েছে এই ধরনের একটি কথা আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে বড় হই বটে কিন্তু আমাদের যে পাঠ্যবস্তু আমাদের যে শিক্ষা পদ্ধতি তার মধ্যে কোথাও কখনো কোন স্তরে একে বুঝিয়ে বলার কোনো অবকাশ নেই অতএব এই অর্ধপক্ষ তথ্যটি নিয়েই আমরা বড় হই এবং বিভিন্ন জায়গায় একটি ভুল তথ্য আমাদের দেওয়া হয় যে আর্যভট শূন্য আবিষ্কার করেছিলেন আমরা সেটাই জানি যেটি একটি সর্বৈব ভুল ধারণা আজকের এই আলোচনাতেই আমরা দেখব আর্যভটের যে সময়কাল খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী আর যে সময়কালের কথা আমরা বলছি সেটা প্রায় তার থেকে আটশো বছর আগে যে পিঙ্গল ছন্দসূত্রের কথা বলছি সেই পিঙ্গল ছন্দসূত্রে এই গাণিতিক শূন্যের ধারণা পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত রয়েছে এবং রয়েছে একটি অসামান্য গাণিতিক ক্যালকুলেশনের মধ্যে 
যে ক্যালকুলেশনকে আজকের পরিভাষায় অ্যালগোরিদম বলতে তোমার একটুও আটকাবে না এবার আমরা মূল ছন্দের আলোচনায় আসি আমি বলেছি আগামী চার পাঁচ মিনিট তার বেশি সময় আমি নেব না যেটুকু আমার না জানলেই নয় ছন্দ বিশ্লেষণের সংক্রান্ত সেইটুকু জিনিস আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি যার মাধ্যমে আমরা ওই গণিতের তত্ত্বগুলোকে বুঝতে পারব ছন্দ বলতে আমরা এখানে মূলত অক্ষর ছন্দের কথাই বলব অক্ষর ছন্দ বলতে যে অক্ষরের কথা বলব বোঝানো হয় আমি উদাহরণ দিয়ে বোঝাবো তার আগে অক্ষর ছন্দের যে বিভাগ শ্রেণী বিভাগ তার কথা বলি অক্ষর মানে সিলেবল তোমাদের আগেই বলেছি অর্থাৎ উচ্চারণের একক যে শব্দ বা শব্দাংশ আমরা উচ্চারণ করি তার যে একক তাকে বলা হয় সিলেবল সংস্কৃতে তাকেই বলে অক্ষর ছন্দ বিশ্লেষণের একটা মূল পদ্ধতি হচ্ছে ওই অক্ষর গণনা করা কোন একটা শ্লোকের মধ্যে অক্ষরকে গুনে গুনে দেখা যে অক্ষর কিভাবে সেখানে উপস্থাপিত হয়েছে এবং এই অক্ষরের যে ধারণা সেই অক্ষর ছন্দের পরবর্তীকালে একে আরেকটা নামে ডাকা হয় তাকে বলে বৃত্ত ছন্দ বা আবৃত্ত ছন্দ সাধারণভাবে আমরা যে ছন্দ নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো দেখবে চতুষ্পাদ ছন্দ বা এই ছন্দগুলির তাৎপর্য হচ্ছে এটি চারটি চরণে বা চারটি পাদ বা চারটে লাইনের মধ্যে সেই ছন্দটি ধরা পড়ে এবং ওই ছন্দটি বারবার রিপিট করে তাকে তাই জন্য বলা হয় আবৃত্ত ছন্দ এবার এর নানান ধরনের ভ্যারিয়েন্ট আছে দেখো এখানে আমরা লিখেছি এই চতুষ্পাদ ছন্দ চতুষ্পাদ ছন্দের বাইরেও কিন্তু নানান ছন্দ হয় ত্রিপাদ ছন্দ হতে পারে ছন্দের পাদ সংখ্যা বাড়তেও পারে নানান ধরনের ভ্যারিয়েন্ট আছে তার বাইরে ছন্দশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করার সময় সুযোগ আমাদের নেই প্রয়োজনও নেই আমাদের পরিপ্রেক্ষিত থেকে কাজী অক্ষর ছন্দ যেমন একটি ছন্দ বিশ্লেষণের পদ্ধতি তেমনি আরেকটি পদ্ধতিকে বলা হয় মাত্রা ছন্দ মাত্রা হচ্ছে সময়ের একক গণনা অর্থাৎ অক্ষর ছন্দে আমরা বলবো দু ধরনের অক্ষরের কথা মূলত একটি লঘু একটি গুরু লং অ্যান্ড শর্ট সিলেবল সংক্ষেপে বলা হবে এল অ্যান্ড জি বা সংস্কৃতে লেখা হয় ল এবং গ এখন কোন অক্ষর লঘু আর কোন অক্ষর গুরু কি করে বুঝবো তার কিছু নির্দিষ্ট নিয়মাবলী আছে আমরা সে কথায় পরে আসছি তার আগে বলি যে মাত্রা ছন্দ বলে যে আমি একটা লঘু স্বর উচ্চারণ করতে যে সময় নিই একটি গুরুর স্বর উচ্চারণ করতে তার দ্বিগুণ সময় নেব এইটি হচ্ছে নিখুঁত উচ্চারণ শৈলীর নিয়ম অর্থাৎ এল যদি এক হয় তাহলে জি অর্থাৎ একটি গুরুর স্বর উচ্চারণের সময় হবে তার ঠিক দ্বিগুণ এই যে সময়ের একক কি গণনা এই সময়ের এককে মাত্রা ছন্দ গণনা করা হয় এই গণনার ছন্দের ধারণাকে বলা হয় মাত্রা ছন্দ এরও আবার বিভিন্ন ধরনের ভাগ আছে গণছন্দ ইত্যাদি আমরা তার মধ্যে যাব না এমন কি যে সমবৃত্ত ছন্দের কথা বললাম সমবৃত্তের বাইরেও অর্ধ সমবৃত্ত বিষমবৃত্ত নানান ধরনের ছন্দের ধারণা রয়েছে কয়েকটি ছন্দের কথা এখানকার তালিকায় দেখতে পাচ্ছ বেদ মূলত এই সাতটি ছন্দের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয় বেদের যে শ্লোক সেই শ্লোকগুলি মূলত এই সাতটি ছন্দে লিখিত তাদের নাম গায়ত্রী উষ্ণিক অনুষ্টুপ বৃহতি পঙ্ক্তি ত্রিষ্টুপ জাগতি এর মধ্যে একটু সুন্দর গাণিতিক একটি প্যাটার্ন আছে সেটা খেয়াল করে দেখো গায়ত্রী হচ্ছে ২৪ অক্ষরের ছন্দ মোট চব্বিশটি অক্ষর থাকবে লঘু গুরু মিশিয়ে গায়ত্রীতে এবং এই চব্বিশটি অক্ষর যদি চতুষ্পাদ ও গায়ত্রী হয় তাহলে প্রতিটি পাদ বা প্রতিটি লাইনে তার মানে ছটি করে অক্ষর থাকবে চার ছয় চব্বিশ দেখো তার পরের ধাপে উষ্ণিক হচ্ছে একটি আঠাশ অক্ষরের ছন্দ অর্থাৎ সেটি যদি চতুষ্পাদ হয় তখন সেটি হচ্ছে চার ইন্টু সাত এই প্যাটার্নটা কিরকম সুন্দরভাবে ফলো করছে দেখো যে তারপরে হচ্ছে অনুষ্টুপ ছন্দ তারপরে বৃহতি অনুষ্টুপ বত্রিশ অক্ষরের চার আটে বত্রিশ তারপরে চার নং ছত্রিশ তারপরে গিয়ে দেখো একটু বিশেষ পরিবর্তন ঘটছে পঙ্ক্তি ছন্দ কিন্তু সাধারণভাবে পাঁচ লাইনের ছন্দ বাকি সবগুলোই চার লাইনের ছন্দ পঙ্ক্তি পাঁচ লাইনের ছন্দ তাই পাঁচ আটে চল্লিশ হচ্ছে যদিও পঙ্ক্তিও ওই বিশেষ যে রিদমের কথা বলছিলাম সেইটা মেনে চলছে যদি খেয়াল করে দেখো চব্বিশ আঠাশ বত্রিশ ছত্রিশ তারপরে চল্লিশ চুয়াল্লিশ আটচল্লিশ সবচেয়ে বড় সবচেয়ে দীর্ঘ যে ছন্দের কথা বলা হয় জাগতিক ছন্দ আটচল্লিশ 
अक्षर छंद अर्थात प्रति लाइने बारोटी अक्षर अंक छात्र एखने एक अंकर बीज देखते पवार कथा प्रति लाइने बारोटी अक्षर अक्षर मान कि लघु अथवा गुरु स्वर प्रति स्वर हम संस्कृत एक एक अक्षर अर्थात बारोटी खाली जैगा आ एक लाइने बारोटी खाली जगह पूरण करते लघु अथवा गुरु स्वर दिए चिन्ह हिसाब से भाई एल अथवा जी दिए कत भाव पूरण करा जाए तो अंक ये तो परिष्कार गणित एके तो तुम्हारा पार्मिटेशन चैप्टारे शिखे अबाक देखते ठीक ये धरण गणित कथा अक्षर छंद विश्लेषण सुबादे आलोचना कर पिंगल तरह बैर अष्टमाय